ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان استقل الحديث كتاب الله واحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مدبكم غنيتكم ريا சகோதரிகளே தாய்மார்களே அல்லாஹ்வுடைய வேதத்திலிருந்தும் அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய பொன்மொழிகளிலிருந்தும் ஒரு சில செய்திகளை படித்து கொள்வதற்காக இந்த இடத்தில் நீங்கள் கூட்டமாக இருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தலைப்புக்குள் நுழைவதற்கு முன்னால் ஒரு சில செய்திகளை சொல்லிவிட்டு அந்த தலைப்புக்குள் வர நான் விரும்புகிறேன் உண்மையிலே அல்லாஹ் ஹக்ஸ்பஹான் ஹூத்த ஆலா நமக்கு செய்தாக பெரிய ஒரு அருட்கொடை இந்த கோடான கோடி மக்கள் இருக்கும் பொழுது எங்களை எல்லாம் முஸ்லீமாக ஆக்கி இஸ்லாத்தை தந்து அந்த இஸ்லாத்திலும் அல்லாவும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்கின்ற புரகாரம் விவாதத்துக்களை செய்வதற்கு தந்திருக்கின்ற இந்த அருட்கொடை இருக்கின்றது இதாக பெரிய ஒரு அருட்கொடை அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை படிப்பதற்கு நேரம் எடுத்து இப்படியான இந்த மார்க்க விளக்க வகுப்புகளில் கலந்து கொள்வதற்கு அதில் பேசுவதற்கு எனக்கு சந்தர்ப்பத்தையும் அது சம்பந்தமாக நீங்கள் கேட்பதற்கு உங்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தையும் தந்த அல்லாவுக்கு நாங்கள் அதிகம் அதிகம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஏராளமான சகோதரிகள் தாய்மார்கள் மார்க்கத்தை பற்றி எந்த தேவையும் இல்லை இபாதத்துக்கல்ல ஆர்வம் இல்லாமல் அல் குர்வானோடு தொடர்பு இல்லாமல் மார்க்கத்துடைய நெறிமுறைகளை சரியாக விளங்கி நடக்காத ஒரே காரணத்தால் ஏராளமான குடும்பங்கள் சீரடைஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு காட்சியை நம்ம சமுதாயத்தில் பார்க்குறோம் நாங்கள் படிக்கின்ற இந்த செய்திகளின் ஊடாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவைகளை நாங்கள் எடுத்து நடக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் போகக்கூடிய ஒரு இலக்கு இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் நாம் என்னதான் செய்தாலும் அந்த இலக்கை நோக்கித்தான் நானும் நீங்களும் பயணிக்கிறோம் அந்த இலக்கு தான் சுவர்க்கம் என்று சொல்லக்கூடிய விலை மதிப்பற்ற வானங்களை பூமிகளை விட மிக விசாலமான இன்பங்கள் நிறைந்த அந்த சுவர்க்கத்தை நோக்கித்தான் நானும் நீங்களும் பயணிக்கிறோம் அந்த சுவர்க்கத்தை நோக்கி பயணிப்பதென்றால் ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதற்கு பொறுமை தேவை அதற்காக வேண்டி விட்டு கொடுப்பு தேவை அதற்காக வேண்டி ஈடுபாடு தேவை அதற்காக வேண்டி மனசு எதை விரும்புகின்றதோ அவைகளை ஒதுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அல்லா எதை விரும்புகிறானோ அல்லாவுடைய தூதர் எதை விரும்புகிறாரோ அவைகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்து நடக்க வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாடும் தேவைப்பாடும் இருக்கின்றது அந்த சுவர்க்கத்தை நோக்கி பயணிக்கின்ற ஒரு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த இடத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடியிருக்கின்றீர்கள் அல்லாஹ் ஹக்ஸ்பஹானுவ தாலா பேசுகின்ற எனக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் இந்த செய்திகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடப்பதற்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும் என கூறி என்னுடைய உரைக்குள்ளே நான் வருகிறேன் இன்றைய இந்த உரையின் தலைப்பு மனித வாழ்வில் ஏற்படும் இழப்புக்கள் இந்த தலைப்பில் வரக்கூடிய செய்திகளை திருமறை அல் குர்ஹானிலிருந்தும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன அவர் செய்தி காட்டிய அவர் அங்கீகரித்த செய்திகளிலிருந்தும் ஒரு சில செய்திகளை குறுகிய நேரத்தில் உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு நான் விரும்புகிறேன் மனித வாழ்க்கையில் ரெண்டு நிலை இருக்கின்றது ஒன்று ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை அந்த சந்தோஷத்துடன் சேர்ந்து கவலைகள் அவ்வப்போது நுழைகின்ற ஒரு வாழ்க்கை இந்த ரெண்டு வாழ்க்கையும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மாறி மாறி கலந்து கலந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் அதிலிருந்து யாராலும் தப்ப முடியாது இப்படியான இந்த வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலும் வரும் பொழுது ஒரு மனிதன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுகின்றது அதே போன்று வாழ்க்கையில் துன்பகரமான நிகழ்வுகள் கவலைக்குரிய நிகழ்வுகள் மனதால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத நிகழ்வுகள் இப்படியான நிகழ்வுகள் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லது ஒரு குடும்பத்தில் ஏற்படும் பொழுது 
அதை எந்த முறையில் கையாள வேண்டும் என்பதையும் இஸ்லாம் அழகாக சொல்லி தருகின்றது நாம் நினைத்த விதத்தில் துன்பத்தை கையாள முடியாது நாம் நினைத்த விதத்தில் இன்பத்தை கையாளவும் முடியாது இவைகள் அனைத்தும் வாழ்க்கை ரப்பிடத்தில் நானும் நீங்களும் முறையிடுகிறோம் கவலையும் உனக்காகத்தான் இன்பமும் உனக்காகத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் தொழுது விட்டு தொழுகைக்கு தக்பீர் கட்டி விட்டால் என்ன சொல்கிறோம் இன்ன சலாத்தி வனுஸ்கி வ மஹியாய வ மாமாத்தில் இல்லாக ரப்பில் ஆளுமீன் இறைவா என்னுடைய தொழுகை என்னுடைய இதர வணக்கங்கள் இந்த உலகத்தில் நான் உயிர் வாழ்வது ஒரு மனிதன் நித்திரைக்கு போனது முதல் காலையில் விழித்து அடுத்த நாள் நித்திரைக்கு போகும் வரைக்கும் உள்ள ஏராளமான உடையங்கள் ஒரு ஆண் மகனை பொறுத்தவரையில் அவனுக்கு சில பொறுப்புகள் ஒரு மனைவியை பொறுத்தவரையில் ஒரு சகோதரியை பொறுத்தவரையில் ஒரு தாயை பொறுத்தவரையில் அவனுக்கு ஏராளமான பொறுப்புகள் அந்த இடைப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய இன்பங்கள் அந்த வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய துன்பங்கள் இவைகள் அனைத்தும் யாருக்கு தெரியுமா இவைகள் அனைத்தும் உனக்குத்தான் நான் மரணிக்கின்ற நிகழ்வு கூட இந்த உலகத்தை படைத்து ஆளுகின்ற ரபுல்லாடமீனாகிய உனக்குத்தான் என்பதை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தெரியுமா தொழுகையில் தக்பீர் கட்டினா ஓதுகிறோமா இல்லையா ஓதுகிறோமா இல்லையா ஓதுகிறோம் இந்த சலாத்தி வனுஸ்கி வமஹியாய வமாமாத்தில் இல்லாக ரப்பில் ஆளமீன் அல்லா குடத்தில் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கிறோம் அல்லாட்ட சொல்றோம் நான் காலையில் எழும்பின நேரத்தில் இருந்து அடுத்த நாள் இரவு நான் தூங்கும் வரைக்கும் எல்லாம் உனக்கு தான் எல்லாம் உன் விருப்பத்துக்கு அமையத்தான் நான் செய்வேன் எல்லாம் உன்னுடைய தூதர் வழிகாட்டின பிரகாரம் தான் நான் செய்வேன் அதை தாண்டி போகாது தொழுகையும் அப்படித்தான் கிராத்துல் குருவானும் அப்படித்தான் தர்மம் செய்வதும் அப்படித்தான் குழந்தை வளர்ப்பும் அப்படித்தான் குடும்ப வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் அரசியலும் அப்படித்தான் பேச்சும் அப்படித்தான் வீட்டை துப்புரவு செய்வதும் அப்படித்தான் எல்லாம் உனக்கு தான் நீ சொல்கின்ற அந்த அடிப்படையை விட்டு வாழ்க்கை விலகாது மரணம் வருகின்றதா நோயுற்று இருந்து கஷ்டப்பட்டு நான் மரணிக்கின்றேனா மரணமும் உனக்குத்தான் என்பதை நான் என்ன செய்கிறேன் தெரியுமா தொழுகையில தக்பீர் கட்டி போட்டு அல்லாவுக்கு முன்னால் நின்று கொண்டு மனிதன் டிக்ளேர் பண்ணுகிறான் தொழுகை என்பது இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் உரையாடக்கூடிய ஆக பெரிய மகத்தான சாதனம் அந்த சாதனத்தில் அல்லாட்ட இந்த மனிதன் முறையிடுகிறார் அப்படி என்றால் வாழ்க்கையில் வருகின்ற இழப்புக்கள் நானும் நீங்களும் நினைத்த விதத்திலே கையாள முடியாது அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்கின்ற பிரகாரம் வாழ்க்கையில் வருகின்ற கஷ்டங்களை வாழ்க்கையில் வருகின்ற துன்பங்களை வாழ்க்கையில் இழந்து போகின்ற இழப்புகளை ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் கை கொண்டால் அன்பாந்த சகோதரிகளே அல்லாஹ் அந்த மனிதர்களுக்கு இந்த உலகத்திலையும் மறுமையிலையும் கொடுக்கிறானே கிஃப்ட் அது ஆக பெரிய மகத்தான கிஃப்ட் முதலில் அல்லாஹுடைய தூதரும் அல்லாவும் சொல்கிறார்கள் மனித வாழ்வில் ஏற்படுகின்ற இந்த இழப்புகளை ஒரு மனிதன் சரியாக கை கொன்றால் அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்ற ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் மனித வாழ்வில் வரக்கூடிய இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் இருவரும் சொன்ன புரகாரம் கை கொள்கிறாரா சுவர்க்கம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று சொல்கிறார்கள் மனித வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய இழப்புகளை இந்த உலகத்தில் அவர்கள் சரியாக கையாள்கிறார்களா இழந்ததை விட சிறந்ததை நாங்கள் அவர்களுக்கு தருவோம் என்பதாக திருமறை அல் குர்வானிலே அல்லாஹ் குசுபானும் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் அப்படி என்றால் தாய்மார்களே உங்களுக்கு ஒரு தலைவலி வருகின்றதா உங்களுக்கு ஒரு காய்ச்சல் வருகின்றதா உங்களுக்கு ஒரு பல்லு வலி வருகின்றதா எப்படி நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது சாதாரணம் இந்த உலகத்தில் மனிதனாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சாதாரண நிலையில் இருந்து ஒரு அசாதாரண நிலைக்கு போகிறார்கள் சாதாரண நிலை என்ன நாங்கள் சந்தோஷமா இருப்போம் இருப்போமா இல்லையா சந்தோஷமா இருப்போம் சந்தோஷம் குன்றிவிட்டு கவலை வந்தால் அசாதாரண நிலைக்கு மனிதன் போய்விடுகிறார் சாதாரண ஒரு தலைவலி வரும் பொழுது வீட்டிலே எல்லாமே அப்படியே இஷ்டம்பிதமாகி விடுகின்றது அப்படியா இல்லையா அப்படித்தான் சமையல் நடக்காது 
வீட்டுடைய வேலைகள் நடக்காது பிள்ளைகள் ஆங்காங்கே இருப்பார்கள் இது சாதாரண ஒரு தளவாளிக்கு ஒரு மனைவிக்கு ஒரு மகளுக்கு ஒரு தாய்க்கு வீட்டில் இப்படியான ஒரு அம்சம் வந்து விட்டால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா கொஞ்சம் ஒரு பெடப்பாகி விடுவார்கள் பெடப்பாகிறாங்களா இல்லையா பெடப்பாகிடுவோம் சாதாரண ஒரு தளவாளி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் சாதாரண ஒரு தளவாளிக்கே நாங்கள் பிடப்பாகிறோம் என்று சொன்னா இந்த மனிதன் இதை இந்த இந்த துன்பம் ஒரு சாதாரண நிலையில் இந்த அசாதாரண நிலைக்கு மாறும் பொழுது அவருடைய மனசிலே ஒரு கவலை வந்துவிடும் வருமா இல்லையா வரும் இன்றைக்கு கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் வினாது இன்றைக்கு வேலை செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சாப்பாடு ஆக்குறது கஷ்டம் ஹஸ்பண்டுக்கு நீங்கள் சொல்வீங்க என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு மட்டும் கடையில் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்சல் எடுத்துன்னு வாங்கலேன்னு நீங்கள் சொல்வீங்களா இல்லையா கொஞ்சம் பிள்ளைய கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்கன்னு சொல்வீங்களா இல்லையா வீட்டை கொஞ்சம் நீங்கள் கூட்டுங்கன்னு சொல்வீங்களா இல்லையா கொஞ்சம் உடுப்பில் நான் மெஷினில் போட்டு வச்சிருக்கிறேன் கொண்டு போய் நீங்கள் காய போடுங்கன்னு நீங்கள் சொல்வீங்களா இல்லையா சொல்வீங்க ஏ சாதாரண நிலையில் இந்த அசாதாரண நிலைக்கு நீங்கள் மாறுகிறீர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த உலகத்தில் சாதாரண நிலையில் இந்த அசாதாரண நிலைக்கு ஒரு மனிதன் மாறிவிடுகிறான் எப்படியெல்லாம் மாறுகிறான் தெரியுமா அவனுக்கு சாதாரண ஒரு கவலை வரும் அவனுக்கு சாதாரணமாக ஒரு தளவழி வரும் சாதாரணமாக ஒரு பள்ளி வழி வழியும் சாதாரணமாக அவருடைய உடம்பிலே மூட்டுக்கள் வழி வரும் எந்த அளவுக்கு என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் பாதையிலே நீங்கள் நடந்து போகிறீர்கள் போகும் பொழுது உங்களுடைய காலிலே ஒரு மூழ் தைக்குகின்றது தைத்த உடனே நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் தெரியுமா எங்களை அறியாமலே ஆ என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் சொல்கிறோமா இல்லையா வழி வருகின்றது நோவு வருகின்றது உலகத்தில் இவைகள் எல்லாம் சாதாரணமாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வுகள் இப்படி நடந்தால் இப்படி வந்துட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் நன்மை கிடைக்குமாம் சுபஹான் அல்லா ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசலம் சொன்னார்கள் நன்ம மாத்திரம் கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அசாதாரண நிலைக்கு ஒரு தாய் ஒரு சகோதரி ஒரு ஆன்மகன் ஒரு கணவன் மாறிவிட்டால் நன்ம மாத்திரம் கிடைப்பதில்லை நன்மையை தாண்டி அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்று ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை சொன்னார்கள் கவலைப்படுகிறியா கவலைப்படாத பொறுமையாக நீ இருந்துக்கோ உனக்கு ரெண்டு கிடைக்குது ஒன்று உனக்கு நன்மை கிடைக்கும் இன்னொன்று நீ ஒரு பாவம் செய்திருப்பாய் உன்னுடைய பாவத்தை அல்லா மன்னிக்கிறான் என்ற செய்தியை ரசூலுல்லாய் சலல்லாஹு அலி வசலம் சொன்னார்கள் துன்பம் இழப்பு இவைகளெல்லாம் சும்மா சாதாரணமானவைகள் அன்பாந்தவர்களே சாதாரணமாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் நடக்குகின்ற நிகழ்வுகள் இவைகளெல்லாம் சில வேலைகளில் பொருளாதாரத்தில் வரலாம் தன்னுடைய குடும்பத்தில் நடக்கலாம் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு ஏற்படலாம் தன்னுடைய கணவனுக்கு ஏற்படலாம் அல்லது தனக்கே தன்னுடைய பொடியிலே அப்படியான ஒரு வேதனை வரலாம் இது சாதாரண ஒரு தளவடி அப்படியே கூடி 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 போய் என்ன செய்யலாம் ஒரு ஹார்ட்டாக வந்து நிற்கலாம் ஒரு ப்ரெஷராக வந்து நிற்கலாம் ஒரு சுகராக வந்து நிற்கலாம் அதையும் தாண்டி ஒரு நோய் ஒரு மனிதனை கொண்டு போய் கட்டிலே கிடத்தி விடலாம் அதையும் தாண்டி ஒரு மனிதனை கொண்டு போய் உன்ன விடாமல் குடிக்க விடாமல் மடத்தையும் சலத்தையும் அவனுடைய கட்டிலே அவன் கழிக்கிறதுக்குரிய நிலைமைக்கு கூட ஒரு மனிதனை ஆக்கி விடலாம் அப்பொழுதெல்லாம் நீ அல்லாவை திட்டி விடாது அப்பொழுதெல்லாம் அல்லாவுடைய நியதியில் உனக்கு எந்த குறையும் வந்துவிடக் கூடாது அப்பொழுதெல்லாம் உன்னுடைய நோயை நீ சொல்லி சொல்லி பிறர்களுக்கு சொல்லி காட்டக்கூடாது அப்பொழுதெல்லாம் உனக்கு ஏற்பட்ட அந்த நிலைக்கு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா நீ பொறுமையாக இந்த உலகத்தில் இருந்தால் நன்மை கிடைப்பது போன்று உனக்கு என்ன செய்யும் உன்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிப்பான் என்ற ஒரு செய்தியை இழப்புக்கள் ஏற்படுகின்ற மனிதர்களுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தருகிறார்கள் இதெல்லாம் நீங்கிருமையா காய்ச்சல் வந்தால் ஒரு ஒன் ஹவரில் போயிடும் பள்ளி வழி வந்தா இரவைக்கு பத்து மணிக்கு வந்தா காலையில் சுபகாச்சல பள்ளி வழி முடிஞ்சிடும் அடுத்த நாளைக்கு எல்லாம் நம்ம மறந்துடுவோம் திருப்பம் மறுக்க இரவைக்கு நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் என்ன தெரியுமா நாளை காலையில் போய் பல்ல பிடுங்குவோம் சொல்லி காலையானதும் திரும்பவும் என்ன செஞ்சிடும் அப்படியே மறந்துடும் இப்படியே பல் பிடுங்காமலே நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் 
இதெல்லாம் அடிக்கடி நீங்கிண்டு போகும் ஆனால் சகோதரிகளே தாய்மார்களே அல்லா ஒரு மனிதனுடைய பொடியில் இருந்த ஒரு உறுப்பை எடுப்பது என்பது சாதாரணம் கிடையாது இது உறுப்புக்களை தந்த அல்லா உறுப்புக்களில் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தாமல் அப்படியே வைத்து நம்மளை சோதிக்கிறான் அதே அல்லா நமக்கு எப்படி இழப்பை தருகிறான் தெரியுமா என்னுடைய மகனுடைய கை உடைகின்றது என்னுடைய கணவன் கட்டிலில் படுக்கும் அளவுக்கு கால் உடைகின்றது இவைகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு மனிதன் மனிதனுக்கு அல்லா என்ன செய்கிறான் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் கையும் காலும் எல்லாமே பெருமதிதான் ஆக பெருமதியான சொத்து என்ன மனிதனுடைய உடம்பிலே என்ன தாய்மார்களே ஆ கண்கள் ஆக பெருமதி அல்லா இந்த கண்ணே எடுத்து என்ன செஞ்சிருவான் ஒரு சோகத்துக்குள்ள மனிதர்களை ஆக்கிடுவான் அப்பொழுதெல்லாம் நீ இந்த உலகத்திலே அல்லாவை நீ திட்டக்கூடாது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசலம் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்தில் ஆக பெருமதியானது ரெண்டு கண்கள் இந்த உலகத்தில் தாயை பார்க்குகிறான் தந்தையை பார்க்குகிறான் உலகத்தை பார்க்கிறான் உற்றார் உறவினர்கள் அனைவரையும் இந்த உலகத்தில் மனிதன் பார்க்குகிறான் பிறக்கும் பொழுதே சில மனிதர்களுடைய பார்வையை அல்லா எடுத்து விடுவான் பிறந்ததற்கு பின்னால் அல்லா குழந்தைகளாக எடுக்க இருக்கும் பொழுதே பார்வையை எடுத்து விடுவான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசலம் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்தில் என்னுடைய அடியானுடைய ஒரு மனிதனுடைய பார்வையை நான் எடுத்து விட்டால் பார்வையை அல்லா எடுப்பானா எப்படி எடுப்பான் நன்றாக பார்த்தவர்களாக இருப்பார்கள் வயது போக போக அல்லா பார்வையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விடுவான் பிறக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு நோய் வருகின்றது பார்வை இல்லாமல் என்ன செய்யும் குழந்தை பிறந்து விடுகின்றது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசலம் சொன்னார்கள் கை இல்லாமல் வாழ்ந்து விட்டு போகலாம் கால் இல்லாமல் வாழ்ந்து விட்டு போகலாம் வீடே இல்லாவிட்டாலும் மரநிலுக்கு கீழால் வாழ்ந்து விட்டு போகலாம் இந்த உலகத்தில் பெற்றெடுத்த தாயை பார்ப்பதற்கு கண்கள் தேவை வளர்த்து ஆளாக்குகின்ற தந்தையை பார்ப்பதற்கு கண்கள் தேவை படைத்தவன் ரஹ்மானுடைய அல் குர்வானை பார்ப்பதற்கு கண்கள் தேவை அப்படிப்பட்ட கண்ணை அல்லாஹக்கு சுபஹானால எடுத்து விட்டால் கண் இருக்கின்றவர்களுக்கு கண்ணுடைய பெருமதியே தெரியாது ரசோலாஹி சல்லாஹூ அலை வசலம் சொன்னார்கள் கண்ணை எடுத்ததற்காக இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் பொறுமையாக இருக்கிறானா அந்த ஒரே காரணத்துக்காக அல்லா அந்த ரெண்டு கண்களுக்கும் பதிலாக சுவர்க்கத்தை அவனுக்கு பகரமாக்குகிறான் என்பதாக ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி வசலம் சொன்னார்கள் துன்பங்கள் வந்து துன்பத்திலே உடல் உறுப்புக்கள் சிதைந்து போனால் உடல் உறுப்புக்களுடைய அங்கங்களை இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் இழந்து போனால் அவன் தன்னை பொறுமைக்குள்ளே அவன் ஆக்கி கொண்டால் அல்லா தருகின்ற கிஃப்ட் என்ன என்ன கிஃப்ட் தருகிறான் அல்லா சுவர்க்கம் தருகிறான் ரசூலுல்லா சொல்லா கோலை யோசனம் சொன்னார்கள் நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீர்கள் இப்போ யூடியூப்ல நீங்க பாருங்க சாதாரணமாக ஒரு பதிமூணு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பனிரெண்டு அல்லது பதிமூணு வயது குழந்தை ரெண்டு கண்களும் பார்வை இல்லை அவரை பேட்டி எடுக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பதிமூணு வயது குழந்தை ஒரு ஹாஃபிஸ் பார்வைகள் இல்லாமலே பார்வைகள் இல்லாமலே அல் குர்ஆானை முழுமையாக மனநம் செய்த சாதாரண ஒரு சிறுவன் அவரை பேட்டி எடுக்கிறார்கள் உன்னுடைய தாய் உனக்கு பார்வை இல்லாமல் பார்வை இல்லாமல் எப்படி இந்த அல் குர்ஆானை நீ மனநம் செய்தாய் என்னுடைய தாய் என்னை அதிகாலையில் சுபகு நேரத்தில் எடுப்புவாள் பார்வை இல்லாதவர்களுக்கு பகலும் இரவுதான் இரவும் இரவுதான் அவர்களுக்கு பார்வை இல்லை பகல் அவர்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது அதுக்கும் இருளாகத்தான் தெரியும் இருளும் இருளாகத்தான் தெரியும் அவர்களுக்கு எதற்கு நேரம் அவர்களுக்கு நேரம் தேவையில்லை எல்லாமே ஒன்றுதான் அந்த சிறுவனிடத்தில் கேட்கப்படுகின்றது எப்படி இந்த அல் குர்வானை மனநம் செய்தாய் என்னுடைய தாய் அதிகாலையில் எழும்பி ஒரு மூன்று மணி மூ மூணரை மணிக்கு போல என்னை எழுப்பி கவனமாக கேளுங்கள் தாய்மார்களை அந்த நேரத்தில் அதாவது கெசட் பீஸ் ஓதக்கூடிய அந்த சீடி என்ன செய்வா என்னுடைய தாய் அப்படியே போட்டுடுவா 
நான் சுபகு தொழுகை வரைக்கும் அதை நான் என்னுடைய காதுகளால் கேட்டு நான் மடனம் செய்வேன் லாஹ் அக்பர் சுபகு தொழுகை இல்லாமலே நம்மளுடைய குடும்பம் உறங்குகின்றது வயதுக்கு வந்த எத்தனையோ ஆம்பளை பிள்ளைகள் பொம்பளை பிள்ளைகள் எல்லாம் சுபகு தொழுகை இல்லாமல் உறங்குவதற்கு தாயாகிய தகப்பனாகிய நானும் நீங்களும் காரணமாக இருக்கின்றோம் அன்பாந்தவர்களே ஆனால் அந்த தாய் அதிகாலையில் எழும்பி என்னுடைய மகனுக்கு கண்கள் தெரியவில்லையே என்று பதற்றப்படவில்லை அப்படியானால் உன்னுடைய உன்னை வளர்த்து ஆளாக்கி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்த உன்னுடைய தாயை பார்ப்பதற்கு உனக்கு ஆசை இல்லையா எனக்கு ஆசை இருக்கின்றது என்னுடைய தாயை என்னுடைய ரெண்டு கண்களாலும் நான் பார்க்க வேண்டும் நீ அல்லாஹுடத்தில் என்னுடைய பார்வையை திருப்ப தாய் என்று நீ ஏன் கேட்கவில்லையா என்று கேட்கிறார்கள் இல்லை நான் கேட்கவில்லை அல்லாஹுடத்தில் என்னுடைய பார்வையை நான் திருப்ப தாய் என்று கேட்கவில்லை நானும் நீங்களுமாக இருந்தால் அன்பார்ந்தவர்களே ஒரு தடவைக்கு பல தடவைகள் அல்லாஹுடத்தில் கரம் ஏந்தி சாதாரண நோயை குணப்படுத்தும்படி அல்லாஹுடத்தில் மன்றாடுவோம் குணப்படுத்தினால் அல்லாஹுவை மறந்து விடுவோம் குணப்படுத்தும் வரைக்கும் தஸ்மீகுகள் குணப்படுத்தும் வரைக்கும் சதக்காக்கள் குணப்படுத்தும் வரைக்கும் தகஜ தொழுகைகள் குணப்படுத்தும் வரைக்கும் என்ன செய்வோம் தெரியுமா வீட்டிலே டிவிகள் எல்லாம் அப்படியே மூடப்பட்டிருக்கும் குணப்படுத்தும் வரைக்கும் நல்ல வார்த்தைகள் பேசுவோம் குணப்படுத்தும் வரைக்கும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் தெரியுமா வீட்டில் எல்லோருமாக சேர்ந்து இபாதத் செய்வோம் அல்லா குணப்படுத்தி விட்டால் எல்லாமே அப்படியே முடிவடைந்து விடுகின்றது நான் கேட்கவில்லை எல்லா இடத்திலே அல்லாஹுடத்திலே என்னுடைய பார்வையை தரும்படி நான் கேட்கவில்லை ஏன் தெரியுமா அல்லாஹ் எனக்கு இந்த பார்வையை எனக்கு என்னை கண்ணா என் கண்களை குருடாக்கிய இந்த நிகழ்வு இருக்கின்றதே அந்த ஒரு நிகழ்வுதான் நான் திருமறை அல் குர்வானை மனநம் செய்வதற்கு காரணமாக இருந்தது நான் அல்லாஹுடத்தில் கேட்கவில்லை ஏன் தெரியுமா தாய் சொல்லிக் கொடுத்திருப்பாள் போல் தாய் மனசிலே தைரியத்தை ஊட்டிருப்பாள் போல் தாய் உனக்கு சுவர்க்கம் கிடைக்கும் நீ கவலைப்படாதே குழந்தை என்று அந்த குழந்தை உடைய நெஞ்சிலே கையை வைத்து தைரியப்படுத்திருப்பாள் போல் தோன்றுகின்றது இல்லை எனக்கு என்னுடைய ரப்பு இந்த ரெண்டு கண்களுக்கும் பதிலாக எனக்கு சுவர்க்கத்தை வைத்திருக்கிறான் எனக்கு அதே போதும் என்பதாக அந்த சிறுவன் சொன்ன பேட்டி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பார்த்தார்கள் அதை கேட்கும் பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் கேட்கின்ற ஒவ்வொருவருடைய கண்கள் இன்றும் கண்ணீர் சாறை சாறையாக வழிந்தது கண்களே தெரியாத ஒரு குழந்தையை ஒரு தாய் அந்த அளவுக்கு என்ன செய்கிறாள் என்றால் உருவாக்க முடியும் என்றிருந்தால் கண்கள் இரண்டு கண்களும் நன்றாக தெரிகின்ற குழந்தைகளை நானும் நீங்களும் என்ன செய்கிறோம் தாய்மார்களே என்ன செய்கிறோம் அல் குர்வான் ஓதக்கூடிய வீடுகள் எல்லாம் பறந்து விட்டது மகரிப் தொழுகைக்கு பின்னால் ஒரு காலத்திலே இந்த வந்திருக்கிறார்களே தாய்மார்கள் இந்த மாதிரியான கரண்ட் இருக்கவில்லை ஃபேன்கள் எல்லாம் இருக்கவில்லை வீடுகளிலே குப்பில் ஆம்புகள் தான் அவ்வப்போது என்ன செய்தார்கள் பற்ற வைத்தார்கள் தாய் என்ன செய்வாள் ஒரு கண்ணாடி பெரியதொரு கண்ணாடி போட்டிருப்பாள் ஒரு குப்பிலாம்பை அப்படியே பற்ற வைத்திருப்பாள் அல்லது ஒரு மெழுகுத்திரி இருக்கும் படல் வீடுகள் சிறிய சிறிய வீடுகள் ஆனால் வீட்டிலே வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பொருட்களில் பெருமதியாக பாதுகாப்பாக இப்பொழுது நானும் நீங்களும் தங்கத்தையும் சேன்களையும் நகைகளையும் வைத்திருப்பதை போன்று என்னுடையோம் உங்களுடையவும் பாட்டிமார்கள் திருக்குறு ஆணை மிகவும் பாதுகாப்பாக வைத்த ஒரு காலம் மகரிப் தொழுகைக்கு போகும் பொழுது குரு ஆணை ஒரு பெட்டிலே போட்டு வைத்திருப்பார்கள் அவள் சுப மகரிப் தொழுகையை தொழுதுவிட்டு கணவனோடு பிள்ளையை பள்ளிவாசலுக்கு அனுப்பிவிட்டு அவர்களுக்காக வேண்டி ஒரு குருவானை வைத்துவிட்டு அவள் வரும் வரைக்கும் ஓதிக்கொண்டிருப்பாள் தகப்பனும் தன்னுடைய மகனை பள்ளிவாசலுக்கு அழைத்து சென்று விட்டு திரும்பவும் வீட்டுக்கு வந்தவுடன் தாயும் மகனும் தந்தையுமாக சேர்ந்து ஓதக்கூடிய ஒரு காலம் இருந்தது வந்திருக்கிறார்கள் முன்னால் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மகள்கள் இப்போது இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மகள்கள் திருமணி முடித்து குழந்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் வீடுகளில் தாய்கள் தாயை போன்று தன்னுடைய தந்தையை போன்று இருந்த காலத்தை வீட்டை அப்படியே மாற்றிவிட்டார்கள் 
வீட்டுக்கு வந்த உடனே சொல்வார்கள் எடிடா எடிடா மகன் ஹோம் ஒர்க் எடுனி ஹோம் ஒர்க் எடு அல்லாஹு அக்பர் அந்த தாயுடைய மனோநிலையை நீங்கள் பாருங்கள் அன்பார்ந்தவர்களே தன்னுடைய மகன் கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்காக எவ்வளவு மன வேதனைகளை அந்த தாய் தன்னுடைய உள்ளத்திலே சுமந்து வாழ்ந்திருப்பால் பொறுமையாக இருந்திருப்பால் அல்லாஹக்கு சுபஹான அந்த குழந்தைக்கு எப்படி சுவர்க்கத்தை கொடுக்கிறானோ அந்த குழந்தையுடைய அசாதாரண ஒரு நிலை அவளை எவ்வளவு துன்பத்துக்கு ஆளாக்கி இருக்கும் அதற்கு அல்லாஹக்கு சுபஹான அந்த தாயுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் இது போன்றுதான் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் வந்தால் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் வந்தால் பொறுமை இலக்காதீர்கள் எனக்கு தெரிந்த ஒரு தாய் ஒரு குழந்தை நான் நினைக்கிறேன் அந்த குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை அந்த குழந்தை மரணிக்கும் பொழுது நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பதினெட்டு வயது இருக்கும் பதினெட்டு வயது பிறந்தது முதல் பதினெட்டு வருடங்கள் அந்த தாயும் அந்த குழந்தையும் பட்ட பாடு சுபகானல்லா குழந்தையுடைய ஒரு புறம் அப்படியே வளர்க்கவில்லை குழந்தைக்குரிய உணவு குழந்தையுடைய மலசனம் குழந்தையுடைய சாப்பாடு அனைத்தும் பெற்றிலே தான் டாக்டர்மார் கைவிரித்து விட்டார்கள் குணமாக்க முடியாது அந்த தாய் அடுத்த வீட்டுக்கு போனது கிடையாது அந்த தாய் ஒரு வலிமா வீட்டுக்கு போனது கிடையாது அந்த தாய் சரியாக சாப்பிட்டது கிடையாது அந்த தாய் ட்ரிப் போனது கிடையாது அசாதாரண ஒரு நிலை குடும்பத்திலே தன்னுடைய மகளுடைய நிலையை பார்த்து கவலையுற்று அந்த தாய் இருக்கிறாள் ஆனால் அல்லாஹ் குஸ்பகான அந்த குழந்தைக்கும் சுவர்க்கத்தை கொடுப்பான் இந்த தாயும் அல்லாவுக்கு இந்த உலகத்தில் இணை வைக்காமல் இருந்தால் அவள் படுகின்ற மனவேதனைகள் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் கவலைகள் அவளுடைய நிலை ஒவ்வொன்றுக்கும் அல்லாஹ் குஸ்பகான பாவத்தை மன்னித்து ஒரு நன்மையை கொடுக்கிறான் என்ற செய்தியை ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலையம் சொன்னார்கள் இவைகள் எல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய உடம்பிலே ஒரு பகுதியை எடுக்கப்படுவதினூடாக அல்லாஹ் ஒரு மனிதனை அசாதாரண ஒரு சூழ்நிலைக்கு மாற்றுகிறான் இதை தாண்டி என்ன ஏற்படும் இதற்கு மேலால் வரக்கூடிய இழப்பு என்ன அன்பார்ந்தவர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே உலக வாழ்க்கையில் ஒரு பெண்மணியால் சகித்து கொள்ள முடியாத ஒரு இழப்பு என்ன தெரியுமா அன்பாகவும் பாசமாகவும் தேசமாகவும் இருந்த ஒரு கணவனை இந்த உலகத்தில் ஒரு தாய் இழந்து விடுகிறாளா அதுவும் அவருடைய சிறிய வயதில் திருமணம் முடித்து ஒரு இரண்டு குழந்தைகள் மூன்று குழந்தைகளோடு இருக்கும் பொழுது அவளுடைய வயதும் ஓ இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுது அவளுடைய கணவன் ஒரு ஆக்சிடன் நிலைய வபாத்தானால் அல்லது அவனுக்கு ஒரு திடீரென ஒரு நோய் வந்து அவன் இறந்து விட்டால் ஏதாவது ஒன்று நடந்து தன்னுடைய கணவனை இந்த உலகத்திலே இழந்து விட்டால் வாழ்க்கை ஒரு சூனியமயமாகும் உலகத்தில் நடக்கும் அல்ல அப்படி சோதிப்பான் எதற்கு சோதிப்பான் சுவர்க்கத்தை கொடுப்பதற்கு அப்படி சோதிப்பான் ஆக பெரிய உல இழப்பு இந்த உலகத்திலே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவருடைய காலத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் மக்காவிலே இருக்கும் பொழுது மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரோடு அபு சலமா என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழர் அபு அபு சலமா உம்மு சலமா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தினர்கள் மக்காவிலே வாழ்ந்தார்கள் பெரிய ஃபேமிலி அவர்கள் எல்லாம் அபு சலமா அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் மதீனாவுக்கு போன உடனே மக்காவில் வைஃபையும் பிள்ளையையும் விட்டுவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதரை நாடி ஓடி போய்விட்டார்கள் உம்முசலமார் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் மக்காவில் இருந்து மதீனாவுக்கு போறதுக்கு வாராங்க போர்டர்ல நிறுத்தாட்டப்படுகிறார்கள் நீ எங்க போறாய் நான் மதீனாவுக்கு போகிறேன் என்ற புருஷன் போயிருக்கிறான் அவனோட போய் நான் சேர்ந்து கொள்ளணும் என்று சொல்கிறார்கள் விட முடியாது நீ இங்கே தான் இருக்கணும் உன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை மக்கத்து மண்ணுடைய குழந்தை அந்த குழந்தையை நீ எங்களிடத்தில் தந்து விடு என்று சொல்லி குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள் அவருடைய ஃபேமிலியை சார்ந்தவர்கள் ஒரு மாத காலம் 
மக்காவுடைய மதீனாவுக்கும் மக்காவுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த போர்டரிலே உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அழுதவர்களாக இருக்கிறார்கள் கணவன் போனவர் போனவர் தான் திரும்ப வரவில்லை கணவர் மதீனாவிலே உம்மு சலமார் அலி அவர்கள் மக்காவுடைய போர்டரிலே தன்னுடைய பாசத்துக்கும் நேசத்துக்கும் உரிய குழந்தை தன்னை விட்டும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு குடும்ப உறுப்பினர்கள் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிள்ளையை விட்டு கணவனிடம் போவதா முடியாது என்ற நிலையில் அழுதழுது இருக்கிறார்கள் தாய்மார்களே குடும்பத்தவர்கள் சிலர்கள் பார்த்தார்கள் நிலைமை மோசமாக இருக்கின்றது சொன்னார்கள் குழந்தையை நீங்கள் கொடுங்கள் த அவருடைய ஹஸ்பண்டுடன் போய் சேர்ந்து கொள்ளட்டும் என்று மதீனாவுக்கு போய் மதீனாலே சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரோடு உம் அபு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலானவர்கள் பல யுத்தங்களில் கலந்து கொள்கிறார்கள் பல யுத்தங்களில் கலந்து கொள்கிறார்கள் ஒரு யுத்தத்திலே காயப்படுகிறார் வீட்டுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறார் கட்டிலே கிடத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுக்கு கவலை வருகின்றது என்னதான் இருந்தாலும் புருஷன் அல்லவா சத்தியத்துக்காக வேண்டி போ யுத்தத்திலே காயப்பட்டு நிற்கிறார் அந்த அளவுக்கு வைத்தியம் செய்வதற்கும் வைத்தியர்கள் இல்லாத ஒரு காலம் அல்லாஹுடைய தூதர் வந்து என்னுடைய புருஷனை பார்த்து அல்லாஹுடத்தில் பிரார்த்தித்தால் அல்லாஹ் இவருக்கு சுகத்தை கொடுப்பான் என்ற ஒரு ஆசை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு செய்தி அனுப்புகிறார்கள் உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த செய்தியை கேட்டு போட்டு அபு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களை வந்து பார்க்கிறார்கள் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருக்கின்றது வீட்டுக்குள்ளே பார்த்து விட்டு ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் வெளியே வரும் பொழுது அன்பாந்தவர்களே அபு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவருடைய உயிர் பிரிகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் திரும்பவும் உள்ளே வந்து கண்களை கசக்கி மூடிவிட்டு போகிறார்கள் உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் ஒப்பாரி வைத்தார்களா உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் தலைகளை தலையை கொண்டு போய் சிவத்தில் அடித்தார்களா உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் தன்னுடைய முடிகளை பீத்து கொண்டார்களா உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சத்தம் போட்டு கதறினார்களா எதுவுமே செய்யவில்லை அன்பாந்தவர்களை சாதாரண இழப்பு கிடையாது முழு குடும்பத்தையும் பகைத்து விட்டு மதீனாவுக்கு வந்திருக்கிறார் மதீனாவிலே எந்த குடும்பமும் இல்லை தனக்கு நெருக்கமாக அன்பாக பாசமாக இருந்த கணவனும் மரணித்து விட்டால் சாதாரண நிலை கிடையாது கவலை உடைய உச்சகட்டம் என்ன சொல்லியிருப்பார்கள் என்ன சொல்லியிருப்பார்கள் தாய்மார்களே ஒவ்வொரு பெண்மணியும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய வாசகங்கள் ஒவ்வொரு ஆண் மகனும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய வாசகங்கள் வாழ்க்கையில் துன்பத்துடைய கட்டங்கள் அடிக்கடி வரும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் ஓர சொன்ன ஆக முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனை என்ன சொன்னார்கள் இன்னால் இல்லாகி இன்னா இலேகி ராஜி ஊன் நாம் அல்லாஹுக்குரியவர்கள் நாம் அல்லாஹுவிடமே மீழுவோம் என்ற ஹஸ்பண்ட் எனக்கு முன்னால் பயிட்டார் நானும் போவேன் நானும் போவேன் அல்லாஹு மாஜிரி ஃபி முசீபத்தி யா அல்லா கணவனை இழந்து நான் கவலையோடு நான் இப்போது நிற்கிறேன் யா அல்லா என மனசில் நிறைய கவலை இருக்கிறது எனக்கு ஒரு முசீபத் ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது யா அல்லா இதற்கு நீ எனக்கு கூலி தருவாயாக என்று கேட்டார்கள் அல்லாவிடத்தில் கணவன் மரணித்ததுக்கு பின்னால் இந்த துவாவை கேட்டா நம்ம யாராவது கேட்டா பக்கத்தில் இருக்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா வாஹ்லிஃபுலியம் மின்ஹா யாரெல்லாம் மௌத்தா போயிட்டார் என்ற அபு சலமாயினுடைய கணவன் எனக்கு இவரை விட சிறந்த தொண்டை நீ எனக்கு தருவாயாக என்று கேட்டார்கள் மரணித்து ஓர் சில நிமிடங்களில் மரணித்தவருடைய கண மனைவி கேட்ட பிரார்த்தனை என்ன அல்லாஹும் துன்பத்துக்கு கூடிதா கூடிதா நான் இப்ப துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நன்மைகளை கொண்டு வந்து எனக்கு நீ நிறை அல்லாட்ட கேட்கிறாங்க வாக்களிப்புலி ஹைரம் மின்ஹா இதை விட சிறந்ததை தா நம்ம எத்தனை பேருக்கு தாய்மார்களை பாடம் இந்த துவா 
எத்தனை பேருக்கு நம்மள பாடம் எத்தனை துன்பங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து வந்து போகின்றது வந்து வந்து போகின்றது அல்லாவுடைய தூதர் துன்பத்தை கை கொள்வதற்கு சொல்லித்தந்த அழகான ஒரு பிரார்த்தனை புகாரி முஸ்லீம்களுடைய பதிவு செய்யப்பட்ட பிரார்த்தனை கருத்தை பார்த்தீர்களா ஆழமான கருத்துக்கள் சோகத்தின் உச்சகட்டத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிக் கொடுத்ததை அபு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மனநம் செய்கிறார்கள் மனநம் செய்ததை தன்னுடைய மனைவிக்கு சொல்லி அவர்களுக்கும் மனநமாக்க வைக்கிறார்கள் துன்பம் வருகின்றது இப்பொழுது வருகிறார்கள் யா அல்லாஹ் எனக்கு துன்பத்தை துன்பத்துக்கு கூறி தருவாயா என்று கேட்டதோடு உம்மு சலமா அடுத்ததை சொல்வதற்கு என்ன செய்தார்கள் பின்வாங்கினார்கள் அடுத்தது என்ன அடுத்த வசனம் யாரெல்லாம் இந்த மௌத்தா பூனை இந்த கணவரை விட சிறந்த ஒரு கணவனை தா அவ யோசனை பண்ணினார் எப்படி இவரை விட எனக்கு ஒரு கணவன் கிடைப்பானா என்னை அறிந்தவர் முழுமையாக புரிந்தவர் என்னோட வாழ்க்கையில் ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களை கழித்த ஒருவர் என்னுடைய மனோநிலைகளை சரியாக புரிந்தவர் என்னுடைய கோபத்தையும் என்னுடைய சிரிப்பையும் சாதாரண நிலையையும் புரிந்தவர் அபு சலமா மனசில் அப்பவும் விருப்பம் இல்லை ஆனாலும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் எனக்கு சொல்லி தந்த மனநம் விட்டு தந்த பிரார்த்தனை அல்லவா இது அல்லாஹுடைய தூதரை நான் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி போட்டு அஹ்லிஃபுலி ஹைரம் மின்ஹா யா அல்லா இதை விட சிறந்ததை தாய் என்ற அந்த வாசகத்தையும் அபு சலம் முசலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் ஓதுகிறார்கள் அன்பாந்தவர்கள் காலங்கள் உருண்டோடுகின்றது ஜெனாசா தொழுவிக்கப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்படுகின்றது இப்பொழுது மதீனாவிலே தனி ஒரு குடும்பம் கணவன் இல்லாத ஒரு குடும்பம் உம்மு சலமார் அலி அவர்களும் அவருடைய குழந்தைகளும் தனித்த ஒரு குடும்பம் உறவினர்கள் யாருமே இல்லை அவ பார்த்து பரிதாபப்பட்டாங்க நிறைய பேர் உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா தனிமையில் அவ இருக்கிறா அவ நம்ம திருமணம் முடிச்சு கொண்டு அவக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுப்போம் என்று முடிவு செய்து உம்மு சலமார் அடியல்லாகும் தாளான் ஓட்ட போறா போய் சொன்னாங்க நான் அவங்களை திருமணம் முடிச்சுக்குள்ள போறேன் அவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா எனக்கு திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லை நான் ஒரு ரோசக்காரி யார் ரோசக்காரியா யாரு உம்மு சலமார் அடி அவர்கள் ரோசக்காரி நம்ம எல்லாம் ரோசப்படுவோம் நிறைய நீங்கள்லாம் ரோசப்படுவீங்க நம்ம எங்களோட பொம்புடைகள் எதுக்கு ரோசப்படுகிறது ஹஸ்பண்ட் சுபகு தொலாமல் படுத்தா எங்களுக்கு ரோஷம் வராது வருமா நான் இந்த உங்களோட சாப்பாடு அடிக்க மாட்டேன் நீங்கள் என்னோட பேசக்கூடாது சொன்னீங்களா நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஹிஜாப் துணி கொண்டு வந்து அதில் டிசைன் வித்தியாசமாக இருந்தா சுபகான உலா அன்றைக்கு நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் நம்மளோட ரோஷமும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய பாசறையில் வளர்க்கப்பட்ட சஹாபிய பெண்களுடைய ரோசத்துக்கும் இடையில் மலைக்கும் மடுவுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் இருக்கின்றது ரோஷம் வரும் எனக்கு நான் ரோஷத்தில் உங்களுடைய நம்ம பேசிடுவேன் என்னுடைய கணவர் என்னுடைய ரோசத்தை புரிந்து வாழ்ந்தவர் யாரு நான் எப்போ ரோசப்படுவேன் ரோசப்பட்டா நான் எப்படி நடக்கணும் என்று சொல்லி யாருக்கு தெரியும் அபு சலமாக்கு தெரியும் ரெண்டு பேருக்கு மடல பிரச்சனை வரும் வேணாம்னு அனுப்பினாங்க அபு பக்கர் அலி போனாங்க ரெண்டாவது முறை பாவம் தனிமையில் நிற்கிறா யாருமே இல்லை அவ திருமணம் முடிச்சு அவக்கு பாதுகாப்பு போடுவோம் பிள்ளைகளோடு வாழ்றா மனசுக்கு தாங்கல்ல அபு பக்கர் அலிக்கும் இதே பதில் அன்பாந்தவர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு ஜனாசாவுக்கு ஒரு ஜனாசா வீட்டுக்கு போனால் அல்லாஹுடைய தூதர் நான் நினைக்கிறேன் அபு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய அந்த ஜனாசாவில் ஒரு பிரார்த்தனை செய்தார்கள் 
நாங்கள்லாம் ஜெனாசா வீட்டுக்கு எதுக்கு போகிறது எதுக்கு போகிறது ஆ கொஞ்சம் முகத்தை காட்டிட்டு வருவோம் சலாம் சொல்லிட்டு வருவோம் மாப்பிள்ள மவுட்டாகி போய் கவலையோடு அவப்படுத்து கிடக்கிறான் அவட கையை பிடிச்சின்னு அல்லாஹும் வசலி வசலி விபாரிக்கலை அதுக்கு போகிற சலாம் சொல்லி மாமி வாங்க நாங்கள் சலாம் சொல்லிட்டு வருவோம் போயிட்டு எங்களோட சமுதாயத்துக்கு சலாம் என்றால் என்னென்று தெரியா செலவாத்து என்னாண்டு என்று தெரியாது சலாம் என்றால் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் செலவாத்து என்றால் அல்லாஹு மசல்லி மசல்லி வபாரி கலை அல்லாஹு மசல்லி அலா முஹம்மதின் வாலா அலி முஹம்மத் சலாம் என்று சொல்லி போய் மரணித்தவருடைய மனைவியுடைய கையை பிடித்து விட்டு அல்லாஹு மசல்லி மசல்லி வபாரி கலை சொல்லிட்டு வருகின்ற கூட்டம் தான் நானும் நீங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க கடைசியாக ஒரு மட்டும் மோத்த கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்வோம் கடைசியாக எடுக்க போகிறாங்களா ஜெனாசா கடைசியாக கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்வோம் புகாட்டி சரியில்லை ஜெனாசாவுக்கு வீட்டுக்கு போகக்கூடிய என்னால் ஜெனாசாவுக்கு என்ன நன்மை என்ன கிடைக்கும் நீங்க போனால் என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கணும் ஜெனாசா வீட்டுக்கே நான் போகணும் ஜெனாசா வீட்டுக்கு போனால் மரணித்தவருக்கும் மரணித்தவருடைய மனைவிக்கும் அவர்களுடைய குழந்தைக்கும் என்ன கிடைக்கும் எத்தனை ஜனாசாவுக்கு போயிட்டு வந்திருப்போம் அதில் ஆயிரம் பேர் ஒரு ஜனாசாவை பார்க்க போய் அதில் ஒரு ஐநூறு பேர் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்தார்களே அந்த பிரார்த்தனை அதை ஓதி அந்த ஐநூறு பேரில் அல்லாஹ் ஒருவனுடைய பிரார்த்தனை அங்கீகரித்தால் அலமதுல்லா மொத்த பார்த்துட்டு தானே வாரது நாங்கள் அப்படித்தானே மொத்த பார்த்துட்டு தானே வாரது அல்லாவுடைய தூதர் அருமையான ஒரு துபாவை சொன்னார்கள் உங்களோட கையில் இருக்குது நீங்கள் வச்சு பாருங்க போகிறோம் உம்மு சலமா அலி அவர்கள் அந்த ஹஸ்பண்ட் மரணித்த உடனே ரசூருல்லா வெளியே போய்விட்டு திரும்பவும் உம்மு அபு சலமா அலி அல்லாஹு தாளனகுரலை பார்த்து ஓதினார்கள் அல்லாஹும் அஃபர்லி அபி சலமா யா அல்லா இந்த அபு சலமாவுடைய பாவத்தை நீ மன்னிப்பாயாக வர்ஃபா தரஜத்தஹு ஃபில் மஹ்தியீன் நேர்வழி பெற்றவர்களோடு இவருடைய தரஜாவை நீ உயர்த்துவாயாக வஹுலுஃபு ஃபி அக்பிஹி ஃபில் காபிரீன் யா அல்லா இவர் விட்டுட்டு செல்கின்றவர்களுக்கு பொறுப்பாக ஒருத்தரை நீ ஆக்குவாயாக வஹ்ஃபர்லனா வலகு யாரம்பல்லால மீன் இறைவா அவருடைய பாவத்தை மன்னிப்பாக எங்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக வஃசஹலஹூ ஃபி கபுருஹி வனவ்விருஹு யா அல்லா அவருடைய கபுரை விசாலப்படுத்துவாயாக யா அல்லா அவருடைய கபுரை நீ ஒளிமயமாக்குவாயாக என்பதாக அல்லாவுடைய தூதரோதினார் நம்மளில் எத்தனை பேருக்கு பாடம் இத்தனை பேருக்கு பாடம் உங்களோட கையில் இருக்குதா துவா பின்னால் பிரட்டி பாருங்க அது இருக்குதா மரணித்தவரை பார்த்து ஓத வேண்டிய துவா லெமினேட் பண்ணி வச்சு கொண்டு பாடமாக்குவோம் நாங்கள் இன்ஷால் என்னால் ஒரு ஜெனாசாவுக்கு சுவர்க்கம் கிடைக்கும் என்னால் என்னுடைய சகோதரியுடைய மகள் இருபத்தி ஐந்து வயது திருமணம் முடித்து ரெண்டு குழந்தைகள் கணவன் நெக்சினிலே மௌத்தாகி விட்டான் என்னுடைய பங்கு என்ன அவளுக்கு என்ன மச்சான் கபர் அல்லா விசாலப்படுத்தணும் அவருக்கு சுவர்க்கத்தை கொடுக்கணும் அவர் போயிட்டார் என்ற தாத்தாட மகள் ரெண்டு பிள்ளையோட நிற்கிறாள் அவருடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குரியா அல்லா இவளுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு கணவனை இந்த உலகத்தில் கொடுத்துருண்டு அல்லாட்ட கேட்கிற பிரார்த்தனை தான் அந்த பிரார்த்தனை அல்ல அங்கீகரித்தால் அன்பாந்தவர்களே தாய்மார்களே என்னுடைய உங்களுடைய மகளாக இருந்தால் அப்படி நடந்தால் என்னுடைய உங்களுடைய மனது படக்கூடிய வேதனை உங்களுக்கு தெரியுமா யாராவது இவளை திருமணம் முடிச்ச மாட்டாங்களா என்று ஏங்கி ஏங்கி இரவில் இருப்போம் இருப்போமா இல்லையா இருப்போம் போகின்ற ஒவ்வொரு சகோதரியும் போகின்ற ஒவ்வொரு ஆண்களும் ஜனாசாவை பார்த்து ஓதுங்க ரசூருல்லா பேரை சொல்லியே ஓத சொன்னாங்க பின்பகுதியில் பாருங்கள் ஒரு இடம் உண்டு அப்படியே எம்டியாக விட்டு இருக்குது இருக்குதா எம்டியாக ஒரு இடம் உண்டு அதில் என்ன செய்யணுமா பேரை சொல்லி ஓதணுமா இப்ராஹிம் மௌத்தா இருக்கிறாரா அல்லாஹும் எஃபர்லி இப்ராஹிம் ஹதீஜா மௌத்தா இருக்கிறாவா அல்லாஹும் எஃபர்லி ஹதீஜா 
பேர் தெரிந்தால் பேரை சொல்லி ஓதுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் பேர் தெரியலையா புலான் இன்னால் இன்னால் என்று சொல்லி ஓதுங்கள் என்பதாக ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலையம் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரும் துவா கேட்டுட்டுவாராக யாரெல்லாம் இந்த குடும்பத்துக்கு யாரையாவது நீ போட்டுடு அவன் துவா கேட்டா என்ன கேட்டா யாரெல்லாம் என்ன துன்பத்துக்கு கூடி தருவாயாக இதை விட சிறந்ததை நீ எனக்கு தருவாயாக என்று கேட்டா உம்பர் அலி அவர்கள் போனார்கள் அபுபக்கர் அலி அவர்கள் போனார்கள் அதற்கு அடுத்ததாக ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலை வசல்லாம் போனாங்க போய் சொன்னாங்க ரொம்ப சலமான அவனை திருமணம் முடிக்கிறதுக்கு நான் விரும்புகிறேன் அவன் சொன்னா என்ன தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதரை நான் ரோஷக்காரி நான் என்னம்மாவது உங்களை திருமணம் முடிச்சு இடக்க முடுக்கா நம்ம என்னம்மா பேசிட்டா என்ன வந்துடும் என்ன வந்துடும் வகி இறங்கிடும் அல்லா என்ன தண்டிச்சிருவான் எனக்கு புள்ளைகள் கூட இருக்குது நான் விரும்பலன்னு சொன்னாங்க ரசோடுலாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க தெரியுமா பொன்னை விட என்னை விட ஒன்னையும் என்னையும் படைத்த ரப்புல் ஆலமின் ரோசக்காரன் சொன்னான் ஒன்னை விட என்னை விட ஒன்னையும் என்னையும் படைத்த ரப்புல் ஆலமின் ரோசக்காரன் உன்னுடைய ரோஷத்தை போக்குவதற்கு நான் அல்லாவுடத்தில் பிரார்த்திக்கிறேன் நீ பிள்ளைகளை பயப்படுறியா உன்னை மாதிரி தான் எனக்கும் பிள்ளைகள் இருக்குது நீ பயப்படாத என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் திருமணம் முடித்தார்கள் இந்த உலகத்தில் அபு சலமாவை விட அலி அல்லாஹு அன்பு பல மடங்கு மேலான ஒரு நபியை உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாளானவர்கள் தன்னுடைய கணவனாக அடைந்து கொண்டார்கள் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் இந்த உலகத்தில் அது வரைக்கும் சாதாரண ஒரு சாபி பெண்மணி இப்ப யார் ரசூலா கல்யாணம் முடிச்ச நாள் இருந்து யாரு உம்மஹாத்துல் முக்மினின் மூமிங்களின் தாய் என்ற லிஸ்டுக்குள்ள வாரா நாங்க மறுமை நாள் வரைக்கும் உம்மஹாத்துல் மூமின் என்பதாக நாங்கள் உம்மு சல்மார் அலி அல்லாஹு தாலா அழைக்கிறோம் எதனால எதனால நடந்த துன்பத்துக்கு பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அல்லா அந்த பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொண்டான் பொறுப்பாக ஒருத்தரை நீ ஆக்கு என்று ஜனாசாவை பார்த்து ஓதினார்கள் அல்லா கொடுத்தானா இல்லையா ரசூலுல்லாவ கணவனா இப்போ நம்ம ஒரு ஜனாசாக்கு போனா துன்பத்தில் துவண்டு போயிருக்கின்ற அந்த சகோதரிக்கு அந்த சகோதரனுக்கு என்ன கேவலம் தெரியுமா வாப்ப மௌத்தாக இருப்பாரு மகனுக்கு அதை கேட்கறதுக்கு தெரியாது தாத்த மௌத்தாக இருப்பா தங்கச்சிக்கு கேட்க தெரியாது ஏன் நாங்கள் எங்கேயோ நிற்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் துன்பங்கள் துயரங்கள் வரும் பொழுது அவைகள் எல்லாம் வேஸ்ட் கிடையாது டாப்பா அவைகள் ஒவ்வொன்றையும் இஸ்லாம் சொல்கின்ற முறையில் நீ கையாண்டால் உனக்கு நன்மை கிடைக்கும் உன்னுடைய தீமைகள் எல்லாம் அளிக்கப்படும் அதையும் தாண்டி உனக்கு என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா உனக்கு சுவர்க்கம் கிடைக்கும் என்று சொன்ன செய்திகள் துன்பத்திலே அமுல்படுத்துவதில்லை ரசூல் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் இப்படியான இந்த அருமையான துவாக்களை நமக்கு சொல்லித்தந்து வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது நம்ம இதை கேட்கணுமா உங்களோட வீட்டில் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கோ நீங்கள் எதை பெருமதியாக பார்ப்பீங்க வீட்டில் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற சாமானில் எது பெருமதி ஆ நகை சொல்லுங்க வாய திறந்து அவ்வளோதான் நகை தானே ஒரு பதினைஞ்சு பக நவ் நகை அப்படியே பரகாதனி சந்தைக்கு போயிட்டு வாரீங்க பிள்ளைக்கு மருந்து எடுத்துட்டு ட்ரீவில் வரும் பொழுது வீட்டுக்கு வந்தால் தெட்டுருமா இல்லையா ஆட்டக்காரனு கோல் திரும்ப ஆட்டை வரப்பு சொல்லி அவன்கிட்ட சொல்கிறதுக்கும் பயம் பேக் ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை இருக்குது எல்லாம் கொட்டி போட்டு எல்லாம் கொட்டி வழியில் எடுத்து இப்படி இப்படி ஆட்டி ஆட்டி எல்லாம் பார்ப்போம் நீ கண்டாயா மகன் நீ காணலையா மகன் மனசு படபடக்கும் பதினஞ்சு பாவன் ஆகும் 
സുബാനല്ലാ ഹസ്ബൻഡും കേട്ടാറ് ബിസിനസ് അത് തറമാട്ടേണ്ടി വെച്ചിരുന്നേൻ ഇന്ന ശനി എൻ്റായത് ഇതുകളെല്ലാം ചെയ്യുമോ ഇതുകളെല്ലാം ചെയ്യുവോം ഇതുകളെല്ലാം ചൊല്ലുവോം ആണാൾ ഇന്ത ദുവ മാത്രം എങ്ങളുടെ വായിലിരുന്ന് വരാത് ഇന്നാലില്ലാഹിവ ഇന്ന ഇലഹി രാജുവോൻ പതിനഞ്ച് പകൻ നൗൻ നഹ കാണാൻ പോണത് എനിക്ക് കവളയാല്ല കവളയാല്ല തുൻപം സന്തോഷമാ തുൻപമാ തുൻപം കൂലിത നന്മേ താ ഞാൻ ബ്രണ്ട് നാടാ മിച്ചം കവളയോട് ഇരിക്കണ കാണല്ലണ്ട് കൊണ്ടുവാൻ തറുവാങ്കളോ കൂടിയത്തായാല്ല നന്മ എഴുതി നീ എനക്ക് വാഹലിഫ്ലി ഹൈറം മിൻഹ പതിനഞ്ച് പക നഹതാണ് എനിക്ക് കാണാ പെയ്തിട്ടത് എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് പവും നഹയെ നീ തായാ അല്ലാ അതാണേ നല്ല വൈന്നാരാജു ഇന്നാരില്ലാഹി വൈന്നാ ഇലഹി രാജു തണ്ണി എടുത്തു വന്നാർ കൊട്ടുപാടുകൾ ഇതാ വാക്ക് എനിക്ക് ഇന്ന പതിനഞ്ച് പക നഹയെ വിട ഒരു ഇരുപത് പവൻ നഹയെ നീ എനിക്ക് തായാ അല്ലാ അല്ല തറുവാണാ തറമാട്ടാണാ അബു സലമാരടി അവർകൾക്ക് ഉമ്മു സലമാരടി അവർകൾ പ്രാർത്ഥിത്താർകൾ ഉലകത്തിലെ ആകെ സുരന്ത കണവനെ കൊടുത്ത അല്ല എങ്കൾക്ക് ഒരു ഇളപ്പ് വരുമ്പോഴും നാങ്കൾ പ്രാർത്ഥിത്താൽ തറുവാണോ തറമാട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കല്ല അതാ മിസ്റ്റേക്ക് നാങ്ക പ്രാർത്ഥിക്കല്ല നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അതിതാ റൈസ് കുക്കർ ഉടഞ്ഞു പോകുതു ടി വി ഉടഞ്ഞു പോകുതു വീട്ടിലെ എക്കച്ചക്കമാണ് പ്രശ്നം വരികത് അപ്പം ആരാ കേൾക്കുറോമാ ഏതാവത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്നമാത് ഒടഞ്ഞു പോയിട്ടാ എന്നമാത് നടന്ന ഉങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാ കവളയാ ആ കവള കവള വന്ന എന്നെ ചെയ്യണം എന്നെ ചെയ്യണം ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ അല്ലാഹു മാജിർനി ഫീ മുസീബതി വഖലിഫ് ലി ഖൈറൻ മിൻഹാ യാ അല്ലാ ഒടഞ്ഞു പോണത്തെ വിട നല്ല ടിവി എത്താ ദ ഫോൺ കാണാ പേജ് ആ നല്ല വിഷയം കാണാൻ പോണത് അപ്പടിയാ നമ്പർ നൈൻ റോഡ ഫോൺ ടച്ച് ഫോൺ അവർ വെളിനാട്ടിലേ നനപ്പിനാർ പേസ്റ്റ്ക്ക് മോഹൻ പാർട്ടി പേസ്റ്റ്ക്ക് കടപ്പിനാർ മറന്തുക്ക് പോണേൻ കാണാൻ പെയ്തിട്ടത് കൂത്ത് പോടുറീങ്ങടാ ഇല്ല കവല വ അഖലിഫ്ലി ഖൈറം മിൻഹ ഇത വിട നല്ലൊരു ഫോൺ അയാളാ നീ തറുവായാഹ ഏ നമ്മ ഇതല്ല യൂസ് பண்ണ കൂടാതെ വാൽക്കയില അത താനെ നാങ്ങ തൊളുകയില ചൊൽഗുറോ ഇന്ന സലാതി വ നുസ്കി വ മഹിയായ ലില്ല വ മാ മാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വാൽക്കയിൽ എന്ത നിമിടത്തിൽ ഏത് നടന്നാലും ഒനക്ക് താനണ്ട റെഗുലറാക അല്ലാഹുടെ തൂദർ ഇത് സൈരത്തുക്ക് ഒരു മുറയെ കാടി തന്നാ നമ്മൾ സെഞ്ചി പളകവേ വേൻ മൻമാദ തായ്മാർഗന സൈവമാ ഇൻഷാല്ലാ സൈവമാ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത മുറ ക്ലാസ്സിക്ക് വാർത്തക്ക് മുന്നേ കാട മണപ്പടമാക്കി രോമാ അടിങ്ങ എന്നെന്നമോ അടിക്കുറോ നമ്മ ഫോട്ടോ കോപ്പി അടിക്കുറോമാ ഇല്ലേ ഇന്ത ദുവാവ കൊണ്ട് പോയി ഒരു പ്രിന്റ് പോട്ട് കൊണ്ട് വന്ന് ഒരു സോറൽ ഒട്ടുങ്ങ ഇതെല്ലാം സ്വർഗം പോർത്ത് കുറിയ പ്രിന്റുകൾ ചുമ സാധാരണ പ്രിന്റ് കടയാത് സ്വർഗം പോർത്ത് കുറിയ പ്രിന്റുകൾ അത പാത്ത് പാത്ത് നിങ്ങ പാടമാക്കുങ്ങ ജനാസാവ കുറിയ ദുവാവ കൊണ്ട് വന്ന് പ്രിന്റ് പോട്ട് നിങ്ങ ഒരു ബെഡ്റൂമില വെയ്ങ്ങ ഒരു നാളും വെളുമ്പി നിങ്ങ പാടമാക്കുങ്ങ ഏ നാളെ കുറെ ജനാസാവ വിളുണ്ട് ദുഃഖത്തോട് തുയരത്തോട് ഇരുക്കണ്ടവർക്ക് നാൻ ചെയ്യ വേണ്ടിയ മൽ ഇത് നാൻ ചെയ്യ വേണ്ടിയ മൽ ഇതെല്ലാം എപ്പടി കിടക്കും മൺമാന്തവർകളെ നന്മയും ഇലപ്പൂക്കൾ വരും പൊഴുതു അന്ത ഇലപ്പൂക്കളിനൂടാക എങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ മണ്ണിക്കപ്പെടുതലും അന്ത ഇലപ്പൂക്കൾ വരും പൊഴുതു നമുക്ക് അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തെ തരുകണ്ടതും ഇലന്തരേ ഇവിടെ അള്ളാഹ് നമുക്ക് സിറന്തരേ തരുവതും എപ്പടി ഏർപ്പെടും തിരുമറയ അൽ ഖുർവാനിലേ അള്ളാഹ് ഇത് ഇരുന്താത്താ ഇതെല്ലാം നടക്കും എന്നതാക ചൊല്ലി കാട്ടുകരാൻ വബഷിറി സാബിറീൻ പൊറുമയാളർക്ക് നന്മാരായം കുറുങ്കൽ നബിയെ അല്ലരീന ഇദ അസാബത്തുഹും മുസീബ അവർക്ക് ഒരു ഇലപ്പൂർ കവളയൂർ തുൻപം വന്ന് വിട്ടാൽ കാളു ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ എന്ന சொல்வார்கள் ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ சொல்வார்கள் ഉലായിക അലൈഹിം സലവാതുൻ മിർ റബ്ബിഹിം സുബ്ഹാനല്ലാ യാരെല്ലാം തുൻബമാണ കാര്യങ്ങൾ വരും പൊഴുതു കവളയാണ കാര്യങ്ങൾ വരും പൊഴുതു പൊറുമയെ കൈ കൊണ്ടു ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ சொல்கிறார்கள 
அல்லாவுடைய பாவ மன்னிப்பு அவர்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் அல்லாவுடைய அருட்கொடை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா அவர்கள் தான் நேரான வழியில் ட்ரக்கில் செல்லக்கூடியவர்கள் என்பதாக அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் என்ன தேவையா என்ன தேவை பொறுமை தேவை பொறுமை தேவை நான் சொன்ன செய்திகள் அனைத்தும் எனாது நான் சொன்ன செய்திகள் அனைத்தும் அந்த தாய் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு வருகின்ற துன்பங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்திலே பொறுமையோடு காத்து கொண்டிருந்தால் அல்லாஹ் கொடுப்பான் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசலாம் பள்ளியில் நிற்கிறாங்க இப்னு அப்பாஸ் அலி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு சகோதரரை கூப்பிட்டாங்க பாருங்க அங்கு ஒரு லேடி நிற்கிறான் ரெண்டு கண்ணங்களும் கருத்த ஒரு லேடி ஒரு சஹாபி பொன்புல அவ சுவர்க்கவாதின்னு சொன்னாங்க இபுன் அப்பாஸ் அலி அவர்கள் ஒரு நபித்தோடரை கூப்பிட்டு காட்டினாங்க அந்த லேடியை பார்த்தீங்களா அவ சுவர்க்கவாதின்னாங்க இவர் கேட்டார் ஏ அவ சுவர்க்கவாதி நாங்கள் அனைவரும் உருவத்துக்கும் ஆடைக்கும் மார்க்ஸ் போடுகின்றவர்கள் உருவங்களையும் ஆடைகளையும் திருமணங்களையும் விழாக்களையும் வீட்டிலே பேசி பேசி காலத்தையும் நேரத்தையும் கழிக்கின்றவர்கள் பிள்ளையுடைய பாடம் பிள்ளையுடைய பாடசாலை பாடம் பிள்ளையுடைய பள்ளிக்கூடம் பிள்ளையுடைய ஒழுக்கங்கள் ஹஸ்பனுக்கும் மனைவிக்கும் தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் சகோதரிக்கும் கலந்து பேசுவதற்கு நேரம் இல்லாத வீடுகள் அவ ஒரு முறை அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் வந்தார் அல்லாஹுடைய தூதரை எனக்கு அடிக்கடி காக்க வலிப்பு வருகுது காக்க வலிப்பு காக்க வலிப்பு வந்துட்டா இது அப்படியே நடுங்கிரும் அப்படியே கீழே விழுந்துருவா வாயிலிருந்து ஒரு விதமான நுரை வரும் யாராவது இருந்து ஏதாவது கையில் கொடுத்தா அப்படியே பிடிச்சி கொள்வாங்க பற்கள் எல்லாம் சரியாக நடுங்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடத்தில் திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு வந்து விடுவார் ஆனால் கஷ்டமான ஒரு சோதனை மிக்க ஒரு நோய் எந்த இடத்தில் எப்போது எந்த நிலையில் கீழே விழுவா என்பது யாருக்கும் தெரியாது அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் வருகிறார்கள் என்று தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் கரம் ஏந்தி பிரார்த்தித்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் சுகத்தை தருவான் என்ற ஒரு நம்பிக்கை ரசோல்லா சல்லாஹ் அலி வசலம் சொன்னார்கள் நீங்க விரும்பினா நான் அல்லாட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் நீங்க இந்த நோயோட நீங்க பொறுமையாக நீங்க இருந்தா ரசூலா சொல்றாங்க பாருங்க இந்த சுவர்க்கம் எந்த அளவுக்கு பெறுமதி என்பதை அந்த தாய் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய காட்சி காக்க வலிப்பு தாங்க முடியாது சரியான ஒரு கஷ்டம் வேதனை இன்னொரு புறத்திலே போகின்ற இடம் எல்லாம் விழக்கூடிய ஒரு நிலைமை இப்படி இருக்கும் பொழுது யாராவது என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா எப்படியாவது எங்களுடைய நோயை குணப்படுத்தி விடுங்கள் என்று தான் சொல்வார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்க இதுல பொறுமையாக இருந்தால் அல்லா உங்களுக்கு என்ன தருவான் சுவர்க்கம் தருவான் தாய்மார்களே ஒரு பேச்சு வரவில்லை ஒரு வார்த்தை வாயிலிருந்து வரவில்லை சுவர்க்கம் என்று சொன்ன உடனே இந்த நோய்க்கு பொறுமையாக இருந்தால் சுவர்க்கம் என்று சொன்ன உடனே அந்த தாய் எதை நினைத்து வந்தாலோ அதை கேட்காமலே திரும்பி விட்டாள் திரும்பவும் அல்லாஹுடைய தூதரத்தில் வந்தார் அல்லாஹுடைய தூதரை நான் இப்படியான வலிப்பு வரும் பொழுது நான் கீழே விழுந்துடுறேன் கீழே விழுந்தா என்னுடைய ஆடைகள் எல்லாம் அகன்று விடுகின்றது அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் கேளுங்கள் அந்த நோயின் காரணமாக கீழே விழுந்தா என்னுடைய ஆடைகள் அகலாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் அல்லாட்ட பிரார்த்திங்கன்னு சொன்னாங்க சுபகான் அல்லா அந்த நோயுடைய அந்த கடுமையில் நான் பொறுமையாக இருந்து கொள்வேன் எனக்கு அல்லா சுவர்க்கத்தை தருவான் என்ற அந்த செய்திருக்கிறதே இந்த நோயை விட சுவர்க்கம் பெருமதியாக வழங்கியது அதனால தான் நண்பா அந்த தாய்மார்களே நோய் என்பது யாருக்கு வரும் என்று தெரியாது சிலர்களுக்கு தாங்க முடியாத சில வேதனைகளும் சோகங்களும் வீட்டிலே நிறைந்திருக்கும் அப்பொழுதெல்லாம் பொறுமையாக நீங்கள் இருங்கள் அந்த பொறுமையோடு இருக்கின்ற நிலையில் அல்லாவுக்கு இணை வைக்காமல் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் இருந்தால் பொறுமையோடு இருந்தால் அந்த பெண்மணிக்கு சொன்ன செய்திதான் நமக்கும் முரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலை வசலம் சொன்னார்கள் 
இன்னொரு பெண்மணி தன்னுடைய தந்தையை இழந்து தந்தை மரணித்ததற்காக அழுது கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் வந்து சொன்னாங்க என்ன தெரியுமா அல்லாது இங்கே அவ சொன்ன திருப்ப ரசூலுல்லாய் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவருடைய முகத்தை பார்க்காமலே சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் படுகின்ற வேதனை எனக்கு தெரியும் என்னுடைய வாப்பா என்னை வளர்த்து உருவாக்கி ஆளாக்கி இப்படியெல்லாம் செய்த வாப்பா என்ற வாப்பா விட்டுட்டு போயிட்டார் என்று கதறி கதறி அழுதார் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார்கள் அங்கிருந்த மக்கள் சொன்னார்கள் என்ன தெரியுமா இது வந்தது யார் தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதர் வந்தார்கள் உடனே பதறி அடித்து கொண்டு ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் இடத்தில் ஓடினாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே நீங்கள் தான் வந்தீர்கள் என்பதை நான் அறியவில்லை புரியவில்லை நான் இப்போது பொறுமையாக இருந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொன்னார்கள் பொறுமை என்பது அந்த ஸ்பாட் நடக்கிற நேரமே வர வேண்டும் அசபுரு இந்த சதமத்தில் ஊழா எல்லாம் முடிந்ததுக்கு பின்னால நாம் பொறுமையாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் பொறுமை கிடையாது என்று சொன்னார்கள் நடக்குதா நடந்த நேரத்திலே பொறுமையாக இருந்தால்தான் அல்லா உங்களுக்கு சுவர்க்கத்தை தருவாள் என்ற செய்தியை ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் ஒளி வசலம் சொன்னார்கள் கணவன் மரணித்து விடுவான் பிள்ளை மரணிப்பான் கணவனுக்கு பிள்ளைக்கு குடும்பத்தில் எல்லாம் ஏற்படும் அதனால தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் லைச மின்னா பொம்பளைகளுக்கு சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் கணவன் மரணித்து துன்பங்கள் துயரங்கள் வரும் பொழுது யாரெல்லாம் அந்த கவலையின் காரணமாக தங்களுடைய தலைகளை கொண்டு போய் சிவற்றில் அடித்துக் கொள்கிறார்களோ யாரெல்லாம் தங்களுடைய முடிகளை அலங்கோலப்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ யாரெல்லாம் கவலையின் காரணமாக நெஞ்சில் அடித்துக் கொள்கிறார்களோ யாரெல்லாம் கவலையின் காரணமாக தங்களுடைய ஆடைகளை கிழித்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் என்னை சார்ந்தவர் அல்ல என்று சொன்னார் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் வலிவசல்லம் கவலை வந்தா இதொன்றும் வரக்கூடாது கண்கள் இருந்து கண்ணீர் வரலாம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவருடைய மகன் இப்ராஹிம் மர்ணித்த வேளையில் அல்லாஹுடைய தூதர் போய் பார்த்தார்கள் சஹாபாக்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன ஆச்சரியம் ரசூலுல்லா அழுகிறாரா ரசூலுல்லாவுடைய கண்கள் இருந்து கண்ணீர் வருகின்றதா ரசூலுல்லாட கண்ணில் அப்படியே கண்ணீர் வருகிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசலம் சொன்னார்கள் இப்ராஹிமே உன்னை புரிந்ததற்காக நீ எங்களை விட்டு பிரிந்து போனதற்காக உள்ளம் நோவினை படுகின்றது கவலை கொள்கின்றது கவலை உடைய அடையாளங்கள் கண்கள் இருந்து கண்ணீரை சொறிகின்றது என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் ஆனாலும் இந்த கவலையான இந்த நேரத்திலும் கூட அல்லாஹ் விரும்பாத எதையும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்பதாக ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் வலி வசலம் சொன்னார்கள் இது ரசூலுல்லாக்கு மட்டுமில்ல இன்றைக்கு என் குடும்பத்தில் வரலாம் நாளைக்கு உங்களோட குடும்பத்தில் வரலாம் நாளைக்கு உங்களோட பக்கத்து வீட்டில் வரலாம் நாளைக்கு உங்களோட சாச்சா வீட்டில் வரலாம் நாளன்றைக்கு உங்களோட பெரியப்பா வீட்டில் வரலாம் வருமா இல்லையா வரும் பொழுதெல்லாம் நீ இப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லா சொல்கிறார் ஏன் நீ இந்த நிலைக்கு வரணும் தெரியுமா உலகத்தில் என்னதான் நடந்தாலும் நடப்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் மேலே எழுதிவிட்டான் எழுதிட்டா இத்தனாம் தேதி இத்தனை மணிக்கு இது நடக்கும் இது நடக்கும் இது நடக்கும் இது நடக்கும் அல்லாஹ்க்கு லேசி ஏன் அல்லாஹ் எழுதிட்டான் உங்களுக்கு தப்பி போனதை இட்டு இழந்ததை இட்டு நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருப்பதற்காக அல்லாஹ் எழுதிவிட்டான் நானும் நீங்களும் குர்நாகல் டவுனில் ஒரு வேன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி மூணு பேர் செத்து போனார்கள் என்பதை டிவியில் பார்ப்போம் அப்படியா இல்லையா ஆக்சிடென்ட் ஆமையா மூணு பேர் செத்துட்டாங்களா அதில் ரெண்டு பேர் ஆம்பளை புள்ளைகள் ஒரு சின்ன பிள்ளைகள் ரோட்டு வைத்துருவோம் முடிச்சு அதே நிகழ்வு எங்கட குடும்பத்தில் நடந்தா எங்கட நிலம் மாறிடு மாறிடுமா இல்லையா மாறிடு அல்லா சொல்கிறான் நீங்க இழந்ததை இட்டு கவலைப்படாமல் இருப்பதற்கும் உங்களுக்கு கிடைப்பதை இட்டு நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு எல்லை மீறி போகாமல் இருப்பதற்கும் அல்லா இல்லத்தையும் எழுதிட்டான் சந்தோஷமான நிகழ்வு வந்தால் அலமதுல்லா அலமதுல்லா சந்தோஷமான நிகழ்வுகளில் அல்லாஹு அக்பர் சந்தோஷமான நிகழ்வுகளில் 
அல்லாஹுவை சுஜூது செய்து அல்லாஹுவை திக்ரி செய்து அல்லாஹுவை தஸ்பீ செய்வது போன்று துன்பமான நிலைகளில் இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலைஹு ராஜூன் என சொல்லி அல்லாஹுடத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையை நாங்கள் பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்பதை உங்களுடைய ஞாபகத்து கொண்டு வந்து இன்ஷா அல்லா இந்திலிருந்து இந்த பிரார்த்தனைகளை நாங்கள் மனநம் செய்வோம் செய்வோமா இன்ஷா அல்லா இன்ஷா அல்லா பிரார்த்தனை நம்ம என்ன செய்யணும் நாங்கள் நாங்கள் மனநம் செய்வோம் அதில் ஒரு பிரார்த்தனை நான் விட்டுட்டேன் முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனை அந்த தாளில் இறுதி பகுதியில் நீங்கள் பாருங்கள் கடைசியில் இருக்குதா என்ன இருக்குது அது ஆ கணவனை இழந்த மனைவி கூற வேண்டியது இருக்குதா என்ன இருக்குது அதில் எங்களுக்கு பாடமா இல்லை வாப்போ எங்கட மாப்பிள மோத்தாகியத்துக்கு இந்த நாள் இருச்சு எங்கட மாப்பிள மோத்தாகியத்துக்கு நாள் நான் இந்த துவாவையெல்லாம் படம் மனப்படம் ஆகிறது பிறந்த அவர் மோத்தா போவார் அது அவை கோதுறதுக்கு இது ஆம்புலர்களுக்கு தந்ததா அந்த துவா எங்களுக்கு தந்ததா எங்களுக்கு தந்த அலகம்துல்லா நாங்கள் சந்தோஷப்பட்ட அந்த துவாவை சொல்லுவோம் யாருக்கு தந்தது அது யாருக்கு தந்தது உங்களுக்கு தந்தது என்ன துவா அல்லாஹு மகஃபர்லி வலகு மௌத்தா போயிட்டார் ஹஸ்பண்ட் யா அல்லா என்ன பாவத்தை மன்னி அவருடைய பாவத்தை மன்னிபனி அவருக்கு பின்னால் ஒரு வாழ்க்கையை தா யாரு கேட்கிறது இப்ப யாராவது கேட்போமா நம்ம கேட்போமா ஏ எங்களுக்கு மனசு வருது இல்லை நான் இன்னொருத்தர கலைய இது திருமணம் முடிக்கிறத மட்டுமா அல்ல சொல்றான் இது இல்லை என்பா அந்த தாய்மார்களே உங்களோட பிள்ளை இருப்பா உங்களோட ஹஸ்பண்ட் இருக்கும் பொழுது வீடு சரியா இல்லாம இருந்திருக்கலாம் டொய்லெட் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் வேலா வேலைக்கு சாப்பாடு சரிய கிடைத்திருக்காம இருக்கலாம் உங்களோட சின்ன பிள்ளைகள் அவர் மௌத்தாயிட்டாரு அல்லா யா அல்லா இந்த பிள்ளைகளை நல்லா படிக்க வையா அல்லா அவனை படிச்சு உருவாக்கி ஆளாக்கி அவன் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு உழைச்சா உங்களை தாய ராணி மாதிரி வச்சு கொள்வான் அதுதான் இது அதுதான் மாப்பிள மட்டும் கேட்கல இதையும் சேர்த்து தான் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க அவன் பெய்த்து அவன் படித்து ஆளாக அவன் உடச்ச போச்சல ஒரு காலத்தில் ஹஸ்பண்ட் இருக்கும் பொழுதே வீட்டில் லைட் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அவன் படித்து உழைச்சி வீட்டை நல்லா கட்டி ரெண்டு மாடி ஆக்கி வீட்டில் ரூம் செட் அது இது பாத்ரூம் எல்லாம் போட்டு உம்மாக்கு உம்மாவை எப்படி வச்சு கொள்வான் தெரியுமா இவ இடியாப்பம் சுட்டு கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆளாக்கின தாய ஒரு நல்ல நிலையில வச்சு கொள்வா இது யாரு கேட்கணும் யாரு கேட்கணும் மாப்பிள்ள மௌத்தா போனா ஒவ்வொரு பொம்புலகளும் கேட்டாகணும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தந்தாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் அப்ப நம்ம எங்க நிக்கிறோம் இப்ப துன்பங்கள் என்பது சாதாரண விஷயமா துன்பங்களில் எவ்வளவு நிகழ்வுகளை நீங்க பாக்குறீங்க இப்ப அதுல ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் காட்டி தந்த ஏராளமான செய்திகள் சகீகான கிரந்தங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இதையும் பாடம் வாய்க்குங்க எங்களுக்கு செல்ல எங்களுக்கு செல்ல இருப்போம் நாங்கள் நேரத்தோட பாடம் வாய்க்குள்ள அது ஏ அல்ல உங்களுக்கு சொல்கிறான் ரசூல்லா ஏ உங்களுக்கு சொன்னான் ஏ ஏ அது உங்களுக்கு ரசூல்லா சொல்லி தந்தாங்க யார் முதல்ல மௌத்தா போகிறது யார் முதல்ல மௌத்தா போகிறது ஆம்பளாளா பொம்பளாளா அது சந்தோஷமே நேர்த்தோட மௌத்தா போகிறது ஆம்பளாங்களா நேர்த்தோட மௌத்தா போகிறது ஏ வயசு திருமணம் முடிக்கும் பொழுது ஒரு வயசு சாதாரணமாக அஞ்சு அல்லது ஏழு வயசு கேப் மேலே கூடியிருக்கும் திருமணம் முடிக்கும் பொழுது ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை பொறுத்த வரையில் சாதாரணமாக இருபது இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே திருமணம் முடிப்போம் குடும்பத்துக்காக வேண்டி ஓடி 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 கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி 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 நோயாளியாக பெய்து கஷ்டப்பட்டு முதல்ல மௌத்தா போகிறது யார் யார் அல்லா அந்த கணவனை முதல்ல மர்ணிக்கிறதுலையும் அல்லா ரஹ்மத் தாத்தா வச்சிருக்கிறார் அந்த தாயுடைய உயிரை ஒரு ஆண்மகனுக்கு முன்னால் எடுத்தால் அந்த குழந்தைகளை இந்த சமுதாயத்தில் வளர்த்து உருவாக்கி ஆளாக்குறதுக்கு சரியான ஒரு தாய் கிடைக்க மாட்டாள் என்பதை அல்லா அறிந்தவர் 
அதனால தான் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க மாப்பிள மௌத்தா போனா இருக்கிற பொம்புடங்களுக்கு கேட்க சொன்னாங்கே நேர்த்தோட அவன் தான் மௌத்தா போறான் நிறைய பேருக்கு சந்தோஷமா ஆச்சு வாப்பு நேர்த்தோட மௌத்தா போறது இல்லை அடுத்தான இருந்தா ரெண்டா கலையா முடிப்பான் அவன் முடிப்பான் முடித்தால் இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை என்ன நடக்கும் வாழ்க்கை நீங்க எல்லாம் முத நாத்து நீங்க பார்த்தீங்களா அவர் ரெண்டு கிழமைக்கு முன்னு கால காத்தாங்குடியில நடந்த ஒரு சம்பவம் பார்த்தீங்களா ஒரு பனிரெண்டு வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பொம்புளப்புள்ள தற்கொலை செய்து கொள்ளுது ஏ கடிதம் எழுதுறேன் உம்மா நான் உங்களை சரியான ரக்கம் நான் சரியான உங்களை அன்பு ஆனால் நான் அவங்களுக்கு நான் கரைச்சி கொடுக்க மாட்டேன் உம்மா இதுக்கு பின்னிக்கால என்று கடிதம் எழுதி வச்சுட்டு தற்கொலை செய்து கொள்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் அந்த தாய் அடித்திருப்பாள் தந்தை விட்டுட்டு போனதுக்கு பின்னால் அந்த தாய் இன்னொருத்தரை திருமணம் முடிச்சத்துடைய விளைவு தான் அதாங்க அப்போ இந்த துவாக்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பெருமதியானது தெரியுமா இந்த துவாக்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பெருமதியானது அதனால் நம்ம ஏதாவது ஒன்று நம்ம பாடமாக்குவோம் நம்ம போகிற இலக்கு சுவர்க்கம் வாழ்க்கையில் துன்பம் என்கிறது சொல்லி சொல்லி வராது அடிக்கடி வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் போகும் பொழுதெல்லாம் இந்த துவாக்களை பாடமாக்கி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன புரகாரம் அந்த துவாக்களை ஓதுவதின் ஊடாக அல்லா எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து நன்மை தந்து இழந்ததை விட சிறந்ததை தந்து சுவர்க்கத்தையும் தருவான் என்ற செய்தியை நான் உங்களுக்கு ஞாபகத்து இந்த உரையை முடித்து நான் விடைபெறுகிறேன் வாஹ்ரதான் அலமதுல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ